Новости. 19.45 на часах студии радио Тихий Дон. У микрофона Наталья Тарасова. Здравствуйте. В этом выпуске за что арестовали фельдшера ростовской тюрьмы, какие льготы установили в Ростове для родителей детей инвалидов и в честь чего в Атаманском дворце в Новочеркаске собрали застолье. Об этом и другом далее подробно. Фельдшер ростовской тюрьмы поставляла заключенным сильнодействующие вещества. Медработника задержали во время попытки пронести запрещенные предметы на территорию колонии. Об этом сообщают в Донском управлении Федеральной службы исполнения наказаний. В ходе досмотра сотрудники тюрьмы изъяли несколько ампул с желтой и прозрачной жидкостью. Экспертиза показала, что это сильнодействующие вещества, запрещенные гражданскому обороту. Общая масса составила почти 38 граммов, что является особо крупным размером. В отношении фельдшера возбудили уголовное дело. За неуплату алиментов дончанина на месяц посадили за решетку. Это первый подобный случай в Ростовской области. Мужчина задолжал ребенку почти 190 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов. Длительное время должник уклонялся от выплаты алиментов. Он нигде официально не работал и в центр занятости не обращался. Доход мужчина получал в результате случайного заработка, а от правоохранительных органов скрывался. В связи с крупной задолженностью Донецкий городской суд заключил Дончанина под стражу сроком на 30 суток. Это первый подобный случай в практике судебных приставов Ростовской области. Родителям детей-инвалидов в Ростове-на-Дону дадут налоговую льготу. Они будут платить 50% от земельного налога, если земля не используется для предпринимательской деятельности. То же самое касается налога на имущество. Решение об этом приняли сегодня на заседании городской думы. Поправки вступят в силу с 1 января 2016 из Ростова будет летать самолет в израильский Эйлат. Направление будет востребованным, учитывая, что египетские маршруты приостановлены, считает руководство ростовского аэропорта. Температура воздуха в Израиле зимой дает возможность для пляжного отдыха, а к безопасности в аэропорту предъявляют высокие требования, считает исполнительный директор компании Олег Цепилов. Прямое авиасообщение с Эйлатом откроется со 2 декабря. Выставка застолья в императорской семье открылась в Атаманском дворце Новочеркаска. Масштабная экспозиция о культуре дворянского застолья собрала около 400 предметов со второй половины 18 века до начала 20 -го. В трех разделах воплощен весь процесс застолья в Атаманском дворце. Это первая подобная выставка в Новочеркаске, отмечает директор музея истории Донского казачества Светлана Сединка накануне и своего очередного дня рождения, 116 лет нам вот 22 ноября исполняется, мы решили приоткрыть еще свои запасники и впервые вот в истории музея мы делаем такую полномасштабную огромную выставку, связанную с коллекцией фарфора, которая есть у нас. Выставка расположилась в столовой Атаманского дворца. Именно здесь проходили торжественные обеды в честь императоров Александра II и Александра III. Экспозиция долгосрочная и продлится вплоть до весны следующего года. Донской тэквондист выиграл серебро чемпионата России. Владислав Гапанюк выступал в весовой категории до 54 килограммов. Он уступил первенство представителю Воронежской области. Соревнования прошли в Сочи. В них приняли участие полтысячи спортсменов. Лучшие из них попадут в состав национальной сборной, которая выступит на континентальном чемпионате. Он пройдет в мае следующего года в Швейцарии. Эти и другие новости читайте на нашем сайте югрегион.ру. В студии была Наталья Тарасова, служба информации «Радио Тихий Дон».